Hello, hello. Good evening, everyone. Hi, teacher. Hi. Hi. Good evening. Good evening, Good evening everybody. Can you hear me? Yes. Good evening, guys. Good evening. Good evening, good evening, guys. Thanks a lot for joining. Guys, denme un segundito. Me logran ver? Can you see me? Yes, I can see you. Yes, teacher. Okay, denme un segundo que mi cámara y todo lo demás se me acaba de quedar congelado. Oh, that's super weird. Hold on, hold on. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How is your Tuesday going? ¿Cómo les está yendo? Are you good? Is everything nice? Everything good? Very nice. Very nice. Okay. Very. Great. Very well. Okay. Good to hear that. All right, guys. Uh, thank you for joining. Gracias por acompañarnos a nuestra última sesión de módulo uno, right? Uh, today tenemos 16 sesiones, like 16 hours. Um, uh, and I think we got like a very good number. So, Jose, great to see you. Maria Dolores, Yarin, Claudia, good evening. David, Mayra, great to see you. Marce, thank you. I see Daniela, Jocelyn, thank you for being here. Uh, Kenny Avane, great to have you. Vane, espero que haya llegado a su casa. Carmen, good evening. Monica, Carlos, thank you for joining, guys. Hi, Catherine. Kevin, me faltan algunos todavía. Hi, Darwin, good evening. Marvin and Christian, no veo a Jonathan. I'm missing. Yeah, I'm missing a couple of you guys. How are you? ¿Cómo les está yendo? Are you having a good day? ¿Están emocionados de terminar el módulo? Not yet. <laughs> okay. Kind of a little bit. Excited to practice? Yes. Well, guys, um, as we have been uh, doing, right? Como hemos estado haciendo estos días anteriores, vamos a practicar el día de ahora. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, right? Para que se nos haga un poco más fácil la parte de listening comprehension, entender qué me están preguntando. And of course, el día de ayer pudimos practicar un poquito lo del um, spelling emails, right? Practicamos cómo deletrear correos. So today, vamos a intentar ya poner como todo juntito, ok? Um, anteriormente les había pedido que escribieran en su cuaderno como tarea un par de preguntas. Uh, preguntas de sí, ¿no? Preguntas de WH, right? WH questions. Eh, no sé si las tienen, guys. Uh, revisen su cuadernito las sesiones anteriores. Let's take a look at those. Carmen, no me despida todavía. <laughs> so I'm not leaving yet. <laughs> okay. Um, so, vamos a practicar. We're going to practice as much as possible. Uh, también la parte de pronunciation and everything. Hector, good evening. Thanks for joining. <laughs> okay, no, guys, yeah. todavía no me despidan. Wait. <laughs> okay, that's going to be at the end of the class. Okay, guys. So, lo que vamos a hacer right now is the following. Vamos a crear. Eh, quiero que cierre su cuaderno. I want you to close your notebook. Ok, because vamos a intentar hacerlo todo improvisado, right? En el sentido de improvisado no digo como que no funcione, <ríe> sino improvisado porque muchas preguntas se nos tienen que ya estar en nuestra mente, right? Cómo hacer las preguntas, cómo responderlas también. So vamos a cerrar el cuaderno porque la idea es que no, la, no estemos leyéndolo. Imagínense, se encuentran a alguien en la calle. No es como, permítame, voy a buscar mi cuaderno de inglés, right? <ríe> o oh, espérenme, lo dejen en la casa. Si no es como, ya ahorita necesito la información, se tiene que estar acá. Um, so, guys, si alguien me pregunta, por ejemplo, hey, how old are you? ¿Cómo lo responderían? How would you answer that? I am. Anthony. Okay, yeah, exactly. So I am 29. If I ask you, hey, how do you spell your name? So Kevin? K-E-B-I-N. Oh, very nice. Uh, Saul, where do you live? 
I'm sorry, can you repeat, please? I'm from El Salvador. Okay, and where do you live? I'm from El Salvador. Okay, but well, where do you live? <laughs> Like more specific answer, uh -huh. like more specific, probably the name of your town, the name of your department, the name of your city. Uh -huh. So, for example, I live in La Libertad. So, where do you live? Living in a Popa city. No, oh, there you go. Okay, so I live in a Popa. Okay, so uh, guys, vamos a, a practicar esta expresión. We're gonna practice this. Very nice job. Hay algunos soniditos que vamos a unirlos, right? Por ejemplo, unimos siempre el de my name, so con el is, nunca lo separo. Y también este de acá, I live in, voy a unirlo también. All right, so guys, repiten conmigo. My name is. My name is. My name is. My name is. No me lo separen, no me lo separen. My, my name, name is. My name is. Al momento que digan my name. Se cierra el labio, inmediatamente ve el siguiente sonido. My name is. 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 Yes, 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 there we go. Exactly. So no separate. My name is. My name is. All right, como una sola palabra. I don't separate words. Okay, la siguiente. I live in. 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 In. I, live in. I 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 live in. Actually, no es una E, tampoco es una I, eh, sino que esta palabra es como, esta no es live, esa es una live, I live in. So, es como cerradito el sonido. So, that's why suena como I live in, uh -huh. no es live ni es live tampoco, es como entre medio de los dos. So, I live in San Salvador. I live in. I live in in. I live in. Pero me agrega un, creo que José me agrega un in extra. I live in San Salvador. Yeah, okay. No se la voto después, creo que Mayra. Okay. So, normally. I live in Santana. I live in Santana. I live in Santana. Okay. Yeah, okay, very nice. Now, um, guys, si les pregunto, if I ask you, permítanme, solo creo que por ahí había un tele encendido. <laughs> okay, si les pregunto, por ejemplo, hey, how are you doing? ¿Cómo respondería esta? Yeah. I'm fine. I am fine. Thank you. I am. I am. I am happy. Oh. I am studying. Oh, I am, I am working. I am I, wait, 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 wait. Uh, how are you doing? What are you doing? And What do you do? Okay, las tres aparecen, pero no es lo mismo, guys. So they are not the same. Okay, recordemos este. How es como, right? How are you? How no. are you doing? Es lo mismo. So recuerden, how are you? How are you doing? Solo le estoy agregando esto para hacerlo mucho más formal. Esta es una forma bien formal de preguntarle cómo estás. How are you? Está bien, pero how are you doing? Es bien formal, ¿ok? How are you doing? So, creo que alguien me dijo por ahí, I'm happy, I'm good, I'm okay. ¿De qué otra forma puedo responder how are you doing? I am fine, thank I'm you. Fine. I am fine, ok, I'm thank fine. you, and you, right? Okay. Very nice. Very nice, Not ok. Very Not nice. bad, uh -huh. oh. great, ok. Now, what are you doing? Very good. <laughs> Very good. Uh -huh. Now, guys, what are you doing? Oh, wow. Very well. 
Very well. Now, what are you doing? I'm I am in class. I am a study. I am studying. I am, studying. I am in class. Okay. And I what do you do? You. What do you do? I am a student. I am a student, exactly. So what do I you do working. is? I am a work. I am a? I work. I am a worker, okay. So what do you do is? ¿Cuál es tu empleo? Working. ¿Cuál es tu trabajo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo en este momento? Right? So what are you doing? And how I are you class. doing? Quiero preguntar de, de su estado de ánimo, right? So, entonces la diferencia está en esto. How and what. Son diferentes. How, cómo, what, qué, right? So, guys, practiquemos la primera. How are you doing? I am sleeping. How are you doing? How are you doing? La segunda, what are you doing? What are you doing? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Very good. Very nice. Now, ayúdenme a crear preguntas sin ver el cuaderno, claro. <laughs> okay, <laughs> sin ver su cuaderno, guys. Ayúdenme a crear preguntas con el verbo to be. Okay, so, ¿qué preguntas se recuerdan que utilizamos con el verbo to be? ¿Qué puedo preguntar con el verbo to be? Are you listening? Are, Are you, you listening? Okay? Are you dancing? Are you dancing? Are you drawing? Are, Are you, you drawing? Studying? Are you student? Okay, studying okay? or a student? Are you okay? Uh huh. I am Is okay. she working? Is she working? Okay, that's good. Are you uh, practicing okay. sports? Is you wallet? Mm, compra, practicing. Are you practicing the sports? Okay. Now, si le quiero agregar el why, or el how, o el when, ¿cómo me pueden dar un par de preguntas? Can you give me some examples? Why are, are you happy? Why are you happy? Okay. Are you happy? Can you repeat, please? Are you shopping? Are you shopping? Okay, yeah. Are you as well? Are you shopping? Yes, are you shopping? Incluso a esa pregunta, going? where are the boys going? Yeah, exacto. A esa pregunta de are you shopping, le puedo agregar when are you shopping? Where are you shopping? Why are you shopping? Con quién? Who are you shopping with? Le puedo agregar. ¿Cómo? How are you shopping? Eso le puedo agregar como todo el WH, right? Depende del tipo de información que yo quiera. Ok, guys, very good. So remember, vamos a intentar no usar el cuaderno. We're going to try not to use your notebook para eh, practicar un poquito de pregunta. Ok. But guys, antes de iniciar ya con la parte de interrogación, vamos a activar un poquito nuestro cerebro. We're going to activate it a little bit. Um, guys, ¿tienen un, una página a la mano? ¿Tienen un cuaderno a la mano? Yes. Yes. Okay. yes. Perfect. Yes. Perfect, perfect. perfect. Vaya, super, super, guys. So, en su cuaderno vamos a hacer una pequeña actividad now. And uh, creo que ya lo han, lo han hecho esto eh, probably en la escuela, probably lo han jugado. Vamos a hacer un pequeño repaso de vocabulario super quick y luego vamos a la entrevista, pregunta, entrevista, pregunta. Okay. So, guys, en la paginita en su cuaderno quiero que dibujen esto. I want you to draw un, como un chart pequeñito, ok, two, three, four, con seis, seis categorías, six different categories, ok, and solo cuatro espacios, and only four spaces. Tienen letter, tiene food, clothing, animals, colors, and total. Voy a hacer un pequeño cambio acá con clothing. Perdón. Eh, voy a hacer un pequeño cambio acá con clothing porque casi no vimos vocabulario de ropa. Así que lo voy a cambiar por verbos. I'm going to change it for verbs. Yes. <laughs> Bachillerato stop. Exactly. <laughs> okay. Solo que en inglés. Okay. So, guys, lo que vamos a hacer es la misma regla de bachillerato stop, right? Vamos a escribir una, let una palabra, one letter for each letter. Yo le voy a dar la letra 
y ustedes tienen eh, 45 segundos para escribir una palabra que pertenezca a la categoría. Solo hay dos condiciones. Number one, o dos reglas. Number one, no palabras que tengan el mismo spelling inglés-español, no se puede. O Spanglish, that's not permitted. And two, no me gusta el diccionario. Don't use dictionary. So vamos a ver qué tanto se recuerdan. How much you remember, right? Me avisan cuando ya están listos. Let me know when you are ready. 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 Okay, perfect, oh, perfect. Ready. Okay. No problem. Les explico las reglas. Eh, o cómo es que vamos a agregarles puntos. Um, por cada palabra que usted escriba, puede tener cinco puntos o diez puntos. Si alguien más dice la misma palabra que usted tiene, tiene cinco puntos. Si nadie más la tiene, si no está repetida, tiene diez. En here, le vamos a ir escribiendo a la parte de cada palabra cuántos puntos tiene, cinco o diez. Y acá donde dice total, hacemos la sumatoria, right? De cada una de las líneas. Yeah. Guys, si lo han jugado, did you play this? Yes. Yes. Ah, okay. yes. yes. oh, bueno, so you know it. <laughs> okay. en español. No comido. No en inglés. Ajá, no en inglés. Entonces, eso va a ser ahorita el reto, right? That is going to be in English. Y pues que tienen tiempo. Now, si alguien termina antes, if you finish before, solamente diga stop. En guys, cuando escuchen a alguien decir stop, dejen de escribir, ¿ok? Porque se terminó el tiempo. That, that is the end of the time. So no se vayan a quedar ahí. <laughs> ok. Guys, ¿listos? Is everybody ready? Yes. 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 Ok, perfect, perfect. So, les voy a dar la letra. I will give you the letter. Ya tengo listo el cronómetro. Tienen 45 segundos. You have 45 seconds para completar toda la categoría. Ok. So, the first letter, guys. The first letter is letter R. Stop. Oh, time is over. Okay, guys. So stop it there. Stop it. Stop it. Stop it. Stop writing. Okay. Now, remember, si escuchan la misma palabra, solamente díganme, o que tienen la misma, díganme todas las que tienen para saber si está repetida o no. Okay? Food. ¿Qué tienen en comida? What do you have in food? Rice. 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 Risotto. Nada. Risotto. Ok, escuché varios rice, so rice, cinco puntos. Risotto, I would say ten. ¿Qué más? Yo puse ratatouille. Oh, is that food? <laughs> ok, let's say that is a ten. I don't know, let's say that is a ten. Verb, guys, ¿qué verbo tienen con R? What verb do you have with R? Room, rice. Ok, escuché read dos veces, escuché run varias veces. So read and run, cinco puntos, guys. ¿Qué más tienen? Tenemos otro, no. Road. No, Carlos, para ese no es un verbo. Sorry. Uh, no, boys. Run. Rulers, teacher. Run, sí, pero cinco puntos solamente. It's only five points. Rule, Rulers, no. Tampoco. No. Cero. Yeah, Cero. that wouldn't be a verb. No, es un verbo. Right, no, sorry, Vanessa, right, no es un verbo. I'm ready. Ready, no, I'm sorry, no es un verbo. Ready. No, no. Remember, yes. Remember, it's a verb. Un, un verbo indica una acción. So, yeah. Okay, guys. Let's go on for the rest. Eh, animals. Animals with R. Rooster. Rabbit. Rooster. Rabbit. Rooster. Rabbit. 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 Rabb
Ok, so Rabbit, Rabbit. creo que escuché varios. Ok, Rabbit, cinco puntos, oh. five points. Uh, recuerden escribirle acá la parte de la palabra cuántos sí. puntos son. Okay. Rooster, ¿alguien más tiene rooster? No. ¿Y mouse, teacher? Mm, pero mouse comienza con M. <ríe> no, ajá, so no. Te equivoqué entonces porque yeah. pensé en ratón. <ríe> yeah, no. <ríe> ok, colors, right. Colores. Red. 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 Ok. So, red, cinco puntos para red. Guys, hay más colores. <laughs> ok, red light. Carlos, pero el orden es al revés. Light red, quizás. <laughs> ya no entra. No, no entra en la categoría. Ajá. What is it? Uh, pero eso es pink. Pink. That would be pink. Rose, no sé si existe ese tono. Wait, wait, confirmemos. Let's make Rose sure. Gold? Which one? ¿Cuál color, Miss? Rose Gold. Rose oh. Gold. Ese creo que sí existe, lo he visto hasta en labiales. Rose, oh, sí, es como un... Como el de los rumores. Como rosa dorada, sí. Oh. Exacto, como, que, como con tinta dorada, como con brillito. Ok, ok, good. Yes, yeah, so Rose Gold sí existe. <ríe> y acá, sal, salvada por la revista. <ríe> ok, good. So now, guys, in total, escriban cuántos puntos tienen. How many points do you have? Solo cinco. Many. Oh, 15, 15, 5. I am 20. 20? Okay, 20. Okay. 5, 5, 5. 5. Okay, no problem. No problem, guys. That's okay. You are doing nicely. Okay. Vamos con la siguiente letra. Are you ready, guys? Yes. Okay. Perfect. Perfect. Okay. So the next letter is letter S. 45 seconds, go. Stop it. Wow. Okay, guys. Stop it there. So, tengámonos ahí. Stop it there. Okay. So, food. ¿Qué tienen en comida? What do you have in Sup. food? Soup. The sopa, right? Soup. Yes. Soup. Sandwich. Sandwich. Okay. So, sandwich. Cinco puntos. Sandwich. Sandwich. Five. Yes. Soup. Soup. Solo cinco. Spaghetti. Spaghetti. ¿Quién más tiene spaghetti? Yo. ¿Alguien más tiene espagueti? Yo. Yeah. Uh, solo cinco entonces. So only five. Five okay. for the spaghetti, five for the uh, soup, and five for. ¿Cuál era la otra, guys? Sandwich. Sandwich, right? Sandwich. Yeah, tenía la misma. Ok. ¿Algo más que tienen en comida? No. No, ok. Birds, ¿qué tienen en birds? Say. Sí. Say. Sí. Espera. Ok, so si tenemos sí, say, ¿qué más? Swim. 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 ¿Cuál otro tienen que se repita, guys? Flip. Sleep. ¿Alguien más tiene sleep? Sleep? No. Ok. So. Sleep, that would be 10 points. Creo que nadie más lo tiene. Swim, creo que he escuchado a personas decir eh, que tienen swim. So that's repeated. Sí, en say, esto sí se repiten, so only five points. Y el animal sería. Only five. Uh, five, four, sí, seis, okay. swim. Para esos tres, sí, solo cinco puntos. Okay. 
Para decir yes. Another person, I think, has it. Okay, animal. What do you have in animal? Snake. Serpent. Snake. No. Snake. 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 Creo que escuché a alguien decir salamander and nobody else sure. has it. So that yes, would be yes. 10, 10 points. Nice Snakes, game. yeah, wind, demasiado, wind, so wind. five. Okay. Scorpio, who has a Scorpio? Serpent or leak? Mm, pero serpent es la misma snake. <laughs> so, uh -huh. I would say five. I would say five. Uh, Tienen más animales? Do you have more? Chip. Uh, this one? It's cons. Okay, sheep. Alguien más tiene sheep? No. So, 10 means. 10 por esta. Yes. 10 for this one. Okay, very nice. Uh, ¿Cuál era el otro animal? What was the other one? Cake. Cake. Scorpion. Mm -hmm. Scorpion. I don't get the word. Oh, shark. Yes. Oh, okay. Yes. Again, must be shark, guys. No. Oh, so yes. Time for this one. Nobody has it. Okay, colors. Colors here. Silver. Sky blue. Silver. Oh, okay. Silver. So, silver, cinco puntos. Sky, sky blue. blue. ¿Quién más tiene sky blue? Yeah. Okay, so cinco puntos. Five for silver, five for sky blue, and otro color con ese? No, right, that will be it. Okay. Color. Yes, a color. Okay, guys, so don't forget, escriban el total, right? Write the total. How many points do you have? 30. Okay. 15. 15. 15. Okay. 20. 20. Okay. 25. Okay. Oh, nice. Okay, good. This was better. This was better. Ready for the next letter? Esta va a ser la última, guys. This is the last letter. Are you ready? Yes, I'm ready. ready. Very good. Let's go. Letter B. 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 Stop. Okay, guys. So stop it there. Time is over. <laughs> okay, so let's go with food. What do you have in food? Beans. Bacon. Okay, so bacon. 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 Okay, bacon, five points. Beans. Who else has beans? Okay, bacon, five. Beans, uh, ten. beans. ¿Qué más tienen, guys? Yeah. What do you have? Broccoli. Okay, broccoli. so broccoli. ¿Quién más tiene broccoli? Yo, Lorena. Okay, so Lore, ¿y quién más? Okay, solo Lorena. So, Red. yes, ten. Eh, Kevin. <laughs> Kevin says bread. ¿Quién más tiene bread, guys? Okay, so Loret, yes, bread, Kevin, yes, 10. Nobody else has it. How do you say burrito in English? Uh, burrito, pero es que es como más latina. <laughs> Sería Spanglish. <laughs> Así ah, que okay. no. Uh -huh, that would be a burrito. Uh, birds, ¿qué verbos tienen? What birds do you have? Brush. B. Okay. Be Begins. Brush. 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 Begin. Okay. Ni modo. Brush. Cinco también. Begin. ¿Quién más tiene begin? Begin. Begin. Okay. So begin también. So. Bring. Bring. All right. ¿Quién más tiene bring? 
Creo Big que nadie. Grande. ¿Cuál, perdón? Big. Pero big no es un verbo. Big es un adjetivo, algo que me describe. Ajá, so no. Carlos, veo que tiene bored, pero ¿se refiere a verbo, Carlos? Well, me confirma, Carlos, si puede, please. Ok, so si tienen cualquiera de esos guys, that would be five, solo cinco puntos, that would be only five points. And the bring serían diez, that would be ten for you. Oh, Carlos, no sé si es bored, pero como verbo sí está bien, that would be a ten as well. Ok, colors, what colors do you have? Blue. 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 Black. Brown. 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 Brown, 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 brown. Okay. Creo brown. que nos estamos en animal. Oh, yeah, you're right, you're right. Okay, okay, so anyways, for colors, es como, okay, we got the same. So, cinco puntos, only five points. En animals, you're right. Bear. 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 animal I have bear. Okay, so let's take a look. ¿Quién tiene animal, bee? Bat. Bat. Buffalo. Yo. Okay. Solo creo que hay una persona con B. So B, 10 puntos. Eh, creo que escuché this one. Bear. Yes, bear. So bear. Búfalo. Yo. Por si es que es bat. ¿Quién más tiene beer? Yo. Yo. Solo persona. Only one person. Only one person. Ok, so that would be 10 points. Oh, también tiene el mismo. Ok, so 5 sí. points. Eh, Bat, the Batman. No, no. Murciélago. Ok, so Claudia, 10. That would be 10 points. ¿Qué otro animal, guys? <coughs> búfalo. Pero no creo que alguien más tenga búfalo. <laughs> so 10 points, Miss. Uh -huh, I don't think somebody else has the same. Ok. Uh, Badger. Hilda, ¿cuál es ese animal, please? Es Badger. como parecido a, no sé, se parece a mapache, pero no sé, algo así. Uh, Le soy bien honesta, nunca la había visto. Uh, Badger. Um, no sé qué es. es. Oh, es un tejón. Perdón, un tejo. Badger, como name. Oh. Ok. Ok, ok. Uh, so Badger, Thank no creo que much. alguien más lo tiene. <laughs> so that would no, be a 10. Oh, that would be a 10. Thank you, Miss. Ok, guys. So, total. Let's sum it up. Hagamos la cuenta, guys, de cuántos puntos tienen en total. Like, how many points you got in total, 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 right? 70. 70. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 80, no. 70. ¿Quién tenía 70? Who had 70? Me. Oh, David. No. Ok, so David, ¿quién más? Claudia. No. 55. 55. So, no. Hay alguien que me dijo yo, but I don't see. Jocelyn, is that you? Sí. Ok, so Jocelyn, 70. Sí. Ok, 70, David, 70. José, how many do you have? I have 60 points. 65, okay. Hilda, how many do you have? Hello, uh, 20, 20, no sé. 20, yes. Pero en todos, 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 todos. 20, teacher. 
Okay, okay, so 20. So, solo sumelos todos, right? Okay, guys, so, tenemos un empate. We have a tie. Oh, <laughs> we have a tie, yes, between Jocelyn and David. Ya vamos a hacer la revancha. <laughs> okay, very well played, guys. Super, super genial. Very good job. Y nos ayuda a pensar como un poquito más rápido, right? So that was very nice. Okay, guys. Ahora sí, it is the time for us to start asking questions. Solo le voy a pedir que cierre su cuaderno. Close your notebook because al final del día lo que queremos saber es qué tanto hemos um, logrado comprender, you know? Qué tanto le entiendo a mi compañero y qué tanto le puedo contestar. Así que no se preocupen si no se recuerdan alguna pregunta. Pidan que se la repita y que se la repita y que se la repita hasta que ustedes le entiendan qué quiere decir, right? Al menos que realmente hay una palabra that you don't get uh, o que se den por vencido porque ya no, you know, there is no other way. Díganle, ok, huh, what is the meaning of that? Ok, <laughs> pero de lo contrario, guys, intentemos um, escuchar, poner mucha atención a los WH, what? So, ¿qué? Why? ¿Por qué? When, cuando, where, dónde, who, quién, porque esos no dicen qué me está preguntando, qué quiere saber la otra persona, right? Vamos a practicar en grupos pequeños. Um, voy a estarlos rotando por acá. Um, a, tal vez una palabra, lo mucho necesitan del diccionario, de lo contrario, pueden cerrar el cuaderno, you can close your notebook, y solo practicamos speaking, right? So, just speaking, guys. Um, todas las preguntas que pueden, all the questions you can, what's your name, what's your last name, how old are you, how do you spell, are you happy, are you angry, are you student, todas las preguntas que le pueden hacer al compañero, go and practice. Tenemos un par de minutos y ya lo voy a rotar. I'm going to rotate you. Vámonos, guys, let's go. ¿Cuántos años tengo? Sí. Eh, I am eh, 19 years old. And you? I am 27 years old. Okay. Um, where are you live? I am live Cojutepeque. And you? I am live soy a pango. Eh, what is your favorite color? My favorite color is purple. And you? My favorite color is black. Black eye. Do you live? I I from Salvador. Do you like? Do you live um Sonsonate? Okay. How old are you? I am twenty-two years old. Thank you. You have a married. What? Monica. No, Monica. Oh, okay. 
Can you repeat me, please? You have a song. Do you have a song? What is song? Como canción, algo así. Uh, no. Yeah, no, not really. Like children, like babies. Do you have a boy? Do you have a son? Yeah. Mm. Ay, no sé cómo responderte eso. No, I don't. Yes, I do. Uh, entonces, no, I don't. Okay. How much do you study English? I am, um, I like. Mm, no, Monica. I like English. How much do you study English? Excuse me? Can you repeat me, please? Okay. How much to study English? How? Um, how? O sea, ¿cómo? ¿Tiene mucho no. estudiar inglés? ¿Cómo? ¿Tiene mucho estudiar inglés? How much to study English? No, um, no much. Okay. I am studying English in Modulo 1. Marvin, you are at work? Yes, I am work. father is 45 years old. Okay, thank you. Are you uh, Ilda? Okay. <laughs> How do you spell first name? How do you spell first name? Mm. Repeat. Yes, for all. How do you spell first name? Mm. No, 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 no caigo. El, el de letra de su primer nombre. Ah, ¿Cuál es mi primer nombre? Ah, el de letra de su primer nombre. Ah. Hello. 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 No, no, mi mamá, no, mi peluche. Mira, está la bebé, está me participando, ve qué chido. Hi, teacher. <laughs> What do you do? Hello. Hello, es... Uh, my name is S K A R I N A. No, les he preguntado qué hace. What do you do? ¿Cómo está? Perdón, perdón, es que estábamos con Yari y estábamos sí, deleteando pa... nuestro nombre. Bien retado para acá. Ajá.
Soy yo o oh, pues sí, sí, sí. sí. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Ay, ahora hay... Ahora somos. Ahora está Miss. Ah, la Miss. Welcome. Do you have a nickname? Hi guys. No, no. Hay... Guys, uh, lo roté. No. Yes. Sí. sí. Oh, 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 María. Thank you. Thank you. Oh, okay, so we are good. <laughs> no, no, no. Actually, sí, that is the idea. Otro grupo, eh. Ajá, no, no, that is the idea. <laughs> que escucharan a más compañeros, more questions, right? And more things. No, that's okay then. Okies. Pero, okay. Eh, okay, démosle. Eh, ¿Qué preguntaron? Do you have a nickname? No, I am no. No. No, 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 no entendí la pregunta. Tradúzcamela, please. Tengo entendido que dice si como sobrenombre, como si tiene. Tradúzcamela, can you repeat? <laughs> <laughs> Okay, that, that is a nickname. So, what's your nickname? Pero, teacher, una pregunta, una consulta. Yeah. Dice que se escucha raro así como que es que me traduzca. Pero al menos en mi caso, si yo le pregunto, traduzcame, con una palabrita que yo ya, ya la agarre, como que a ver, eh, adivino. Sí, entonces, ponerle? en vez de pedirle como traduzcamela, eh, le puede pedir como, I'm sorry, what is the meaning of nickname? Son más específicos para la palabra que se me entiende. Por ejemplo, le pregunto, um, what's your surname? What is your name? Ah, ok, usted entendió la palabra, pero no sabe oh, qué significa. No. Entonces, no le voy a pedir que me lo traduzca todo. No le digo, tradúzcame. <risa> Sino que solamente le vengo, I'm sorry. ¿Qué significa esa palabra? Aunque usted no sepa cómo escribirla, sí sabe cómo se pronunció. Entonces, es la idea o el punto que hacemos con inglés, you know. Si hay una palabra, solamente por oído nos vamos. ¿Cómo me pedirían que, que el significado, guys? Traductions. No, hay una preguntita especial <risa> para eso. <risa> Ajá. No entendía, no entendía. Uh, no entendía. Hay, una, pre I hay una pregunta que voy a utilizar para pedirle a alguien que me diga el significado de una palabra, ¿se recuerdan? No Repito, por eso. Mm, pero repeat, please, solo se la voy a continuar repitiendo. So, what is your surname? What's your surname? Pero lo que queremos saber es el significado de esa palabra. Entonces, ¿cómo le digo qué significa? ¿Cómo le pregunto qué significa? What is surname? Ok, nice. So, what is surname? Exactly. ¿Cómo, cómo, so, cómo, cómo era? ¿Cómo era? What does it mean? Ya ven que sí lo saben. So, le puedo pedir what is, right? Le puedo decir what is the meaning? Or what does it mean? Exacto. Entonces, es como un poco más sutil, digámoslo así. Surname significa last name. Es lo mismo. So, surname is oh. last name. Pero una palabra que yo ya no entienda, ya no entendí lo que me está preguntando. Entonces, ese es el punto, guys. Si hay una palabra que ustedes realmente no la comprenden, pregúntenle. What is that? What is the meaning of that word? What is surname? Ok. Y pues ya se van por el resto. Uh -huh. So, yeah. Pero es last name, es lo mismo. Mm -hmm. Ok. Thank you, thank you, thank you. Welcome. Sigan, guys. Con... I am a business. Ok. ¿A qué se dedica a los negocios? Hello. <laughs> Hi, guys. Hello, teacher. Can you hear Hi. me? Yes. ¿Me logran escuchar, yes. guys? Yes. yes. Okay. Guys, ¿se les está cortando el inter? Yes. Oh. Por ratitos. 
Ajá, es que no sé si es el mío y veo que en el grupo también están poniendo algo similar. That their internet is bad. Ok. Pero no les está sacando, right? No, teacher, no. Ok, ok, ok. Cool, cool, cool. Guys, ¿cómo van? ¿Ya practicaron un poquito? Uh, ¿Ya practicamos listening a little bit? ¿Es sí, ya, ya practicamos... Creo que hicimos bastantes preguntas. ¿La sintieron un poco más fácil ahora? Sí, sí, la verdad sí. Yes. Ok, nice. Glad to hear that. Ok, vamos a regresar. Deme un segundo. Teacher, una pregunta. ¿Cómo se dice mujer de negocios? Business woman. Yes, that would be a business woman. Okay. Mm -hmm. Okie dokie. Thank you guys. Gracias por regresar. Yo creo que no sé si es la net, la conexión de todos. No se está fallando el inter. No. No, no. Yo los, esc los escucho bien. Quizás okay. está lloviendo en ciertas zonas y por eso se está cortando, supongo. That's a super good point. Yeah, guys, porque de repente siento que mi cámara se queda frisada también. So I don't know if, if my audio is okay. Pero si me escuchan, me estoy quebrando. Am I breaking? No, yo le escucho no, con okay. la voz. Okay. Okay. No, teacher. Okay. A teacher. Perfect. Okay, nice. Yeah, perfect I mean, teacher, perfect teacher. Yeah, just listen to my voice. No vean mi cámara. <laughs> okay, guys, how was your experience now? Yesterday, empezamos a practicar un poquito esta parte de question answer, question answer. Se sienten un poco más, lo sintieron un poco más fáciles ahora. Pretty much fueron las mismas preguntas. It was exactly the same questions, but qué cambió? What was different? Quizás como que ya teníamos la experiencia del día de ayer, la práctica, ya es como que el temorcito se va acabando y como que nos juntamos un poquito más a, 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 a las palabras, aunque todavía no hace falta. Con más seguridad. Oh. Al principio da miedo hablar. Wow. That's it. Ok. Y practicamos lo mismo ayer, lo mismo ahora. But the, lo que ha cambiado es que ahora como ya lo venimos de practicar, ya lo venimos de repetir, ya no tengo miedo a decirlo, you know, so ya me siento con la confianza de hacerlo. So that is pretty much the point, you know. Hay un refrán súper válido en inglés, en español, en todo creo que aplica, que es la práctica es el maestro, you know. Inglés yes. es eso, es una cuestión de práctica. Entre usted más lo practique, esto se va a volver más fácil. Entre más miedo le tenga a activar el micrófono, a decir algo, pues más difícil se le va a volver. And that's why sometimes decimos, inglés es bien difícil. But actually, no es difícil. It is not hard. It is not difficult. Solo es cuestión de quitarse el miedo, right? E intentar decir las cosas. Si me equivoco, no pasa nada. Me equivoqué, lo dije mal una vez, me corrigieron. O, o escuché que el, al compañero eh, dijo una palabra, la fui a buscar, you know? Y ya lo digo diferente. So that is the point with, with the languages. Um, And to be honest with you guys, ha sido una experiencia muy bonita estar con ustedes, especialmente la constancia de ustedes ha sido fenomenal. Y you know, uh, el estar acá conectados toda la hora, practicando, like, listening. Ahora um, estuve en varios grupos escuchándolos, intenté rotarlos también, precisamente para saber like, your experiences y que no fuera el mismo tono de voz, la misma persona. And that was very nice, porque escuché preguntas muy bien estructuradas, muy buena pronunciación, las respuestas muy bien, um, you know, um, la, la respuesta iba acorde a, era coherente con la pregunta. So, congrats. That was a very nice job. That was really good. That eh, was good. Eh, Dígame. Quiero Yuri. decir algo. Eh, con respecto a su experiencia del transcurso del... De, de, todo el trayecto que ha aprendido inglés eh, cuando usted aprendió inglés, ¿qué sugerencia nos puede dar para que nosotros la tomemos y sigamos ese ritmo? 
como usted inició según su experiencia? Uh, un, un well, hay muchos factores, le soy bien honesta, hay muchos factores que influyen para que uno aprenda más rápido o más lento. No todos llevamos el mismo, eh, no todos aprendemos con la misma velocidad, ni todos aprendemos al mismo ritmo, you know. So, lo que sí les puedo recomendar, guys, es que primero investiguen cómo aprenden ustedes. Todos aprendemos de forma diferente. So, les preguntaba la vez anterior, ¿aprende con videos? ¿Aprenden viendo las palabras? ¿Aprenden haciendo planas? Investigue usted cómo aprende, right? Um, so, for example, in my case, yo aprendo haciendo carteles, you know, so escribiendo, pero como recortando, escribiendo, recortando, escribiendo. So cuando estaba aprendiendo inglés, lo primero que hacía para aprenderme verbos, por ejemplo, era tenía una colección así de papelitos recortados, you know, con verbos presente pasado, presente pasado, porque yo así aprendo. Pero si usted aprende viendo videos, you know, o con música, va a escuchar música, aprendase la letra, descargue la letra, imprímala, transcríbala a un cuaderno. So, yo tenía un cuaderno de canciones, eh, hacía mis propias eh, caricaturas de inglés. So, creo que cada uno, eh, lo primero es que tienen que identificar cómo usted aprende. Porque si a usted no le funciona, por ejemplo, escribir o ver un dibujo, Ahí se va a sentir frustrado porque va a sentir que no se los memoriza, que no se le quedan y va a decir no se me queda nada, pero porque no es su estilo de aprendizaje, tiene que buscar su propio estilo de aprendizaje. Dígame Damaris. Hola, teacher. yo aprendo, yo creo que compartir lo que yo hago con todo. Claro. Um, Postic. Ah, Entonces, ok. Uh, en mi casa le pongo el, el, ¿cómo se dice en inglés? Como el garrafón de agua o el teléfono o la engrapadora, tiene como o en la oficina, la nice. cosita le puso sus nombres en inglés. Y así, Super. Igual en, uh, so, es un web. visual learner, aprende viendo. Ajá, y el so. web también, lo de, um, para las rutas, todo lo tengo en inglés porque ya sé que left, right, left, right. Oh, right. Okay. Yo voy, es lo que las direcciones, pensando. ok. Cool, cool. So, super nice, significa que su estilo de aprendizaje es visual, usted o necesita verlo Okay, para poder aprenderlo. Actually, a muchas personas le funciona eso, you know, hacer post-its o hacer como uh, tarjetitas en frente del espejo. So, lo primero que vean son como cositas alrededor, palabras, right? O dibujos. Si ustedes pueden dibujar eh, un dibujo o una palabra. So, cualquier cosa, ustedes busquen la forma que se le haga más fácil. Yo hacía planas. <ríe> so, me ponía en mi cuaderno de caligrafía, you know, a hacer planas de palabras pero es porque es mi forma de aprender. So, creo que es importante eso primero, eh, porque si no se van a sentir frustrados en algún momento, que uy, el compañero habla más rápido que yo, el compañero aprende más rápido que yo, pero simplemente usted tiene que eh, tener en cuenta que nuestro ritmo de aprendizaje es diferente. You know? so, yo aprendí, empecé a aprender inglés cuando tenía probablemente 16 años, 16, 17 years old. So, Um, para cuando uno está más joven, entre más cipote esté, es más fácil aprender, right? That's easier to learn, porque uno absorbe todo, todo es mucho más fácil, todo lo agarra. Ahora que ya estoy en my 30s, 40s, <ríe> eh, aprender otro idioma a mí ya se me cuesta, you know, porque es diferente la forma como lo voy a aprender. Entonces, that's the first thing you gotta learn. Now, I'm, I'm in my 30s, <ríe> so I'm not that young anymore. But guys, ha sido una muy buena experiencia to share with you. Díganos, Abel. ¿Qué idioma parte del inglés se sabe? Um, to speak, I would say just English, pero estoy aprendiendo ahorita Italian. I, en, hace muchos años aprendí japonés, but that was a long time ago. Como... Volvemos otra vez, la práctica. Si usted no lo practica, se le va a olvidar. Yo no lo practico hace más de 10 años. So, I don't remember anything. Tendría que empezar desde cero again. But, but that is the point, guys. Si aprenden algo, practíquenlo, right? Tanto como pueden. Yo sé que van a estar quizás un par de días esperando la nueva inscripción. So, then... Um, Ustedes pueden empezar a ver videos, escuchar música. No estudiar inglés no significa que se va a sentar enfrente de una computadora una hora a ver videos de gramática. No, guys, escuchen música, canten con la canción, you know, aprendanse la letra, busquen el significado de la palabra. 
porque eso es aprender inglés, aprender inglés en contexto. Um, guys, pretty much estamos terminando módulo, solo les quiero compartir one little uh, slide here. Dime un segundito. Ok, and uh, le encontré por ahí, and I wanted to share this one with you. It says, this amazing accomplishment is just one step on your journey. So, sorry, la tesa me fue por acá, ya estaba por acá. <laughs> ok, so, in, in Spanish, what we want to say is que cada uno de, de los logros que hacemos, right? Cada uno de estos pasitos que damos um, nos acerca mucho más, right? Hasta donde queremos llegar. So, este logro es un paso más cerca, right? Es un paso dentro de nuestra travesía, de nuestro viaje. Eh, inglés es un proceso, right? Al que nos enfrentamos al igual que cualquier otra cosa, al igual que aprender a, a manejar, aprender a, a hacer diferentes cosas. And uh, espero, guys, realmente que los... Voy bueno, ahora es 24. <ríe> espero que los 24 que hay ahorita, los 31 que iniciaron con nosotros, eh, puedan quedarse, you know, hasta terminarlo. Si en algún momento siente que ya no quiere por la hora, you know, que es muy difícil, etc. Piense que, qué es lo que lo motiva, you know, cuál es la razón de estar acá. Porque es que se está forzando una hora todos los días para lograr. ¿Y qué es lo que ha logrado so far? Porque en algún momento uno siente que va a retroceder. Con idiomas eso pasa, que uno siente que ya se estancó y ya no, ya no da el saltito que necesita. Pero piense, like, ok, ¿cómo entré? ¿Cómo vine el nivel 1? Right? ¿Qué podía decir? ¿Qué entendía? ¿Dónde estoy ahora? Right? ¿Y dónde quiero llegar? So guys, solamente los invito a que nos acompañen hasta llegar al módulo avanzado, que estoy pendiente de las noticias tú, para que puedan hacer la inscripción para el próximo módulo. Y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Espero verlos pronto, si no es en el próximo, en los próximos que vengan. <laughs> All right. So thank you guys. Gracias a todos por acompañarnos. Thanks everybody. Thank you, thank you teacher. Thank you. You're so welcome. Thank you, oh, ayúdenme con la camarita, guys. Solo les voy a tomar la foto de finalización. La So, Hector, Jonathan, no sé si tienen camarita, guys. Uh, para sí, que ahorita voy. Está en negro. Uh, Kenia, ¿qué más me falta? Daniela. Espérame, Catherine. Si no me voy a poner una camisa. <risa> Solo se va a, a bajar el cabello, a arreglar. A cambiar. Es que ya me había acostado, ¿verdad? Jonathan, cabrón. Ah, <risa> ok. Disculpe que lo hemos despertado del quinto sueño. <risa> ok, guys, eso le, le voy a tomar la foto. Ok, there you go. Uh, done. Ok, thank you guys. Gracias a todos. Nos vemos pronto. See you soon. Thank bye you bye. 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 B